హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సరదాగా కాసేపు నేను భారతి ఇవి నాకు బాగా వచ్చిన పిండి వంటల్లో జంతికలు ఒకటి అండి అంటే ఎప్పుడు చేస్తున్నా కూడా క్రిస్పీగా గుల్లగా చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి ఇవి నేను పొంగలికి తయారు చేశాను అయితే కొంతమంది అంటుంటారు ఒకసారి కుదిరినవి ఒకసారి కుదరలేదు అంత బాగా రాలేదు అని కాకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కొలతల్లో చేసుకునేటట్టు అయితే ఎప్పుడు కూడా చక్కగా కుదురుతాయి మరి వాటిని ఎలా తయారు చేశాను ఇప్పుడు మీకు నేను తీసుకున్న కొలతలో ఎలాగో మీకు వివరంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను మరి కొత్తగా పిండి వంటలు నేర్చుకునే వాళ్ళు చూసి నేర్చుకోవచ్చు ముందుగా నేను బియ్యాన్ని ఒక ఇరవై నిమిషాలు నానబెట్టి కడిగి ఆరబెట్టి దాన్ని ఇలా ఫ్లోర్ మిల్కి పంపించి పిండి పెట్టి మారపెట్టించుకుంటాను అదే పొడి బియ్యం అయితే మనకి జంతికలు అంత గుల్లగా రావు ఈ విధంగా నేను ఒక కేజీ పిండి తీసుకున్నానండి ఒక అంటే ఏదో ఒక కొలత పెట్టుకోవాలి మనం తప్పనిసరిగా వాటర్ పెట్టుకోవడానికి నేను ఈ చెంబుని కొలతగా తీసుకున్నాను ఈ చెంబుకి ఫుల్గా నేను పిండి పోసుకున్నాను దీనికి మరి యాడ్ చేయవలసింది ఏంటంటే చాలామంది శనగపిండి యాడ్ చేస్తారు కానీ మరి అంత గుల్లగా రావు ఇది ఇప్పుడు పుట్టనాల పప్పు అండి శనగ పప్పు వేపుడు శనగ పప్పు అంటారు ఇది ఇది మనం చక్కగా మిక్సీ పట్టుకుని అంటే ఇప్పుడు ఒక కేజీ పిండికి ఒక వంద గ్రాముల పప్పు సరిపోతుంది చాలా కమ్మగా వస్తాయి ఇంకా ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగా కమ్మదనం ఎక్కువైపోయి ఎక్కువైపోతుంది అంతేకాకుండా గుళ్ళ గుళ్ళ కూడా ఎక్కువైపోతుంది ఒక వంద గ్రాములు ఆ వేపుడు శనగపప్పు మరి స్పైసీగా ఉండడానికి ఈ పచ్చిమిర్చి అల్లం వీటిని కూడా మనం పేస్ట్ చేసుకొని కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా కడిగి పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చిమిర్చి అల్లం మరి ఇప్పుడు మనం ఈ శనగపప్పుని ఇలా పిండిగా చేసుకొని మిక్సీలో వరి పిండిలో కలుపుకుందాము ఈ రెండు పిండిలు బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మనం కలుపుకుని మరి వాము టేస్ట్ కోసం నెక్స్ట్ మనకి అజీర్తి చేయకుండా ఈ జంతికలు తిన్నందువల్ల కడుపు నొప్పి రాకుండా ఉండడానికి తప్పనిసరిగా వామ యాడ్ చేసుకోవాలి అది మీ టేస్ట్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొందరు ఎక్కువ వామ్ ఇష్టపడతారు మీకు ఎంత కావాలంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి పిండి రెండు కేజీలు అయితే కనుక ఒక పావు కేజీ ఈ మన ఈ పుట్టినాల పప్పు వేసుకుంటే బాగుంటుంది కేజీకి మాత్రం ఒక వంద గ్రాములే వే వేయాలి ఎందుకంటే బాగా ఎక్కువ గుళ్ళు అయిపోయినా జంతికలు మళ్ళీ ముక్క ముక్కల కింద అయిపోయి ఒక షేప్ రాకుండా అయిపోతుంది మరి అల్లం పచ్చిమర్చిని కూడా మనం మిక్సీ పట్టుకుందామండి చూసారు కదా అల్లం పచ్చిమిర్చి ఇలాగ ఈ విధంగా మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవడం జరిగింది మనం వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ కొలత అయితే పిండి తీసుకున్నామో అదే కొలతతోటి ఒకటికి ఒకటిన్నర పడుతుందండి కరెక్ట్గా అయితే కానీ మనం రెండు ఇంతలు తీసుకొని కాసుకోవడం మంచిది ఒక్కొక్కసారి పిండి స్వభావం బట్టి కొంచెం ఎక్కువ పట్టచ్చు కరెక్ట్ కొలత అయితే మాత్రం ఒకటికి ఒకటిన్నరే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉన్నందువల్ల మనకి ఉపయోగమే కానీ నష్టమేమి కాదు మరి ఇందులో మనం ఈ మిక్సీ పట్టుకున్నటువంటి పచ్చిమిర్చి అల్లం పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని నీటిని బాగా మరిగించాలండి అలాగే అలా మరిగిస్తేనే దానిలో ఉన్నటువంటి కారం ఆ ఘాటు కాస్త వాటర్లోకి దిగుతుంది బాగా అలా పొంగాలి వాటర్ మనం ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం మన రుచికి సరిపడినంత కొందరు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు కొందరు తక్కువ ఇష్టపడతారు అందు అందుకు మన రుచికి ఆ వాటర్ మనం టేస్ట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది ఆ వాటర్ టేస్టే మనకి జంతికలకు వస్తుంది అలా బాగా మరిగిన తర్వాత మరి మనం దీన్ని మన ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి ఆ పిండిలో వేసుకుని కలుపుకుంటే చక్కగా ఆ పిండి ఉడకబెట్టినట్టుగా అవుతుంది దీన్ని మనం ఈ వాటర్ని డైరెక్ట్గా కాకుండా వడపోసుకుందామండి ఆల్రెడీ దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ సారం అంతా వాటర్లోకి దిగిపోతుంది అయితే ఈ తుక్కు కూడా ఇందులో ఉండటం వల్ల మనకి జంతికలు నొక్కేటప్పుడు ఆ గొట్టంలో అడ్డుపడితే సరైన షేప్ రాకపోవచ్చు అందువల్ల నేను నేను ఈ విధంగా వాటర్ని వడపోసేసుకుని పిండి కలుపుకోవడం జరుగుతుంది ఇలాగ వేడి నీటిలో ఒక్కడం వల్ల మనకి చక్కగా జంతికలు చాలా గుల్లగా వస్తాయండి
కాస్త మనకి జాయింపు తెలిసిపోతుంది ఒకటికి ఒకటిన్నర కాబట్టి కంపల్సరీ అంత వాటర్ పడుతుంది అలా వేసుకున్న తర్వాత చాలా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ముందు గరిటితోటి కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత కొంచెం వేడి తగ్గాక మనం చేతిని ఉపయోగించి పిండి అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవచ్చు మరి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇందులో నువ్వు పప్పు కూడా వేసుకోవచ్చండి ఇంకా కమ్మగా ఉంటాయి అంటే కొందరికి సెంటిమెంట్ ఉంటుంది కొంచెం శనివారం తినకూడదు అని అలాగే ఏదన్నా ఉంటే తప్ప లేకపోతే నువ్వు పప్పు కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా కమ్మగా ఉంటాయండి ఈ విధంగా పిండిని చక్కగా మర్దన చేసి మనం కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇదిగో నేను కొంచెం కొద్ది పార్ట్లో నువ్వు పప్పు వేసి కలిపాను ఒక పార్ట్ ఏమో నువ్వు పప్పు లేకుండా కలిపాను ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక పావు గంట దీనిపైన ఒక తడిబట్ట ఏదన్నా కప్పి ఉంచి ఆ తర్వాత మనం వంటకి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు సరిపోతుందండి ఇప్పుడు మనకి ఏ పిండి వంట వండిన ఒక కేజీ పిండి వంటకి కేజీ నూనె అనేది లెక్క అయితే పూర్తిగా కేజీ పట్టేయదు కానీ మనం డీప్ ఫ్రై చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా అవి వేసిన ఐటమ్ మొలగాలి కాబట్టి అది మనం నూనె ఆ విధంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం జంతికలు నొక్కుకుందామండి మరి ఇప్పుడు జంతికలు వేసుకోవడానికి రకరకాల పరికరాలు వచ్చినాయి ఇదైతే ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నది అయితే మా ఇంట్లో పాతకాలం ఉంది మా అమ్మగారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది నాకు ఇది ఇప్పుడు రకరకాల డిజైన్స్లో కూడా వస్తున్నాయి అది ఎలా వేసుకున్నా కూడా ప్రిపరేషన్ పిండి ప్రిపరేషన్ మాత్రం ఇలా చేసుకుంటే మనం ఏ డిజైన్లో వేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ అలాగే ఉంటుంది అలా కొట్టానికి సరిపడినంత తీసుకొని మరి ఆయిల్ మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నాం వేడి ఎక్కిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా కొంచెం అవి గట్టిపడిన తర్వాత మనం అటు ఇటు తిప్పితే జాగ్రత్తగా విరక్కుండా బాగుంటుంది ఆయిల్ ముందు మనకి బాగా మరిగి ఉండదు కాబట్టి జంతికలు కాస్త ఎక్కువ బ్రౌన్ కలర్లోకి రావండి ఆయిల్లో డైరెక్ట్గా వేసేటప్పుడు కొంచెం వేడి తగులుతుంది అనుకునే వాళ్ళు ఈ విధంగా మనం ముందుగా పేపర్ మీద మనకి ఒక్కొక్కసారి వేయడానికి ఎన్ని అయితే పడుతున్నాయో అన్నీ మనం పేపర్ మీద ఈ విధంగా నొక్కుకోవచ్చు ముందుగానే చూసారు కదా ముందు బాగా ఎక్కువ బ్రౌన్ కలర్ రావు మా ఆయిల్ కాస్త మరిగే కొద్దీ త్వర త్వరగా బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేస్తాయి ఎప్పుడైతే మనకి ఆయిల్ పొంగడం ఆగిపోయిందో అప్పటికి అవి మనకి ప్రిపేర్ అయిపోయినాయి అని మనకి గుర్తండి అప్పుడు తీసేసుకోవచ్చు మనం ఈ విధంగా జంతికలు వండడం అనేది అందరికీ వచ్చండి కాకపోతే కొత్తగా నేర్చుకునే పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు దీన్ని ఉపయోగించుకుంటారని నేను కొంచెం విపులంగా చెప్పడం తీయటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ పేపర్ మీద వేసుకున్న వాటిని చాలా ఈజీగా మనం ఈ చేతలా అనుకుని తీసుకొని ఆ విధంగా వేసేసుకోవచ్చు ఇది ఒక్కొక్కసారి ఆయిల్లోనే మనం డైరెక్ట్గా నొక్కాలంటే చేతికి వేడి తగిలి కాస్త ఇబ్బంది పడ పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక పళ్ళెంలో పేపర్ న్యూస్ పేపర్ వేసుకొని వాటిలో వేసుకుంటే మనకు అదనంగా ఏదన్నా ఆయిల్ ఉంటే కనుక పేపర్ పీల్ చేసుకుంటుంది అది మరి ఎక్కువ వంట కాబట్టి న్యూస్ పేపర్ తక్కువ వంట అయితే మనం ఈ టిష్యూ పేపర్ లాంటివి ఉపయోగించవచ్చు
చూస్తారు కదండి మరి తప్పనిసరిగా మీరు ఈ విధంగా చేస్తే మాత్రం మీరు ఒప్పుకుని తీరాలి ఇది గుల్లగా చాలా గుల్లగా వచ్చినాయి క్రిస్పీగా ఉన్నాయని మరి తప్పనిసరిగా మీరు ఈ విధంగా ఫాలో అయ్యి ఒకసారి చేసి నా కామెంట్స్ తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ